നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മാമേസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡും ചോക്ലേറ്റും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജലാറ്റിനോ അതേപോലെ ചൈനാഗ്രാസോ എഗ്ഗോ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറ് കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പുഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് അതും നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര അതേപോലെ വാനില എസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാമോളം വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കേക്ക് ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് അല്ല നൂറ്റി അമ്പത് സോറി നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലങ്ങ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പൊടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ലപോലെ പൊടിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര കപ്പ് പാലിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ഈ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ും നമ്മളിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചൈന ഗ്രാസോ അതേപോലെ തന്നെ ജലാറ്റിനോ അഗറഗർ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഈ പാല് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒറ്റ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പാല് മുഴുവനായിട്ടങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാമോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓൺ ഓൺ ആക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മളൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒട്ടും തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ചൂട് ഒരുപാട് കൂടി വരുന്ന വരികയാണെങ്കിൽ പാത്രം ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡ് വഴി ഇത് മെൽറ്റാക്കി എടുത്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാ
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങ് നല്ലപോലെ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ മതിയാകും ഇനി നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണല്ലോ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ആവില്ല താനും പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ച് പോവും താനും നമുക്ക് ഇളക്കി എടുക്കാനും ഇത് ഇളക്കി മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല പോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ സ്വല്പം വെണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏത് പാത്രമാണ് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാട്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കണക്കാക്കിയുള്ള പാത്രം വേണമിട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ പുഡിങ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒഴിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വേവാത്ത പോലെ ഒട്ടി നമ്മുടെ കത്തിമൊക്കെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളാരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ചൂടാവുമ്പോൾ മെൽറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ചൂടാറി ആറി വരുമ്പോഴാണ് നല്ലപോലെ നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് ഈ സ ഈ പുഡ് പുഡിങ് നമുക്ക് പുറമേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് പുറമേലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആവുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലപോലെ സെറ്റാക്കി ഇട്ടും അതിനുശേഷം തണുപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആവുന്നതും അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടി നല്ലപോലെ സെറ്റായി കിട്ടുന്നതും അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലപോലെ തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാവേ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പുഡിങ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നല്ലപോലെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായതിന് ശേഷം പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ആ മോൾഡേപ്പാടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് വിടിയിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സൈഡിലൊന്ന് കത്തിക്കി നമ്മൾ വരഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് വിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് ബെറ്റർ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അങ്ങ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യട്ടാ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ട്സ് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ സെറ്റാക്കിയിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നമ്മുടെ പുഡിങ് നെറ്റ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നടുക്കൊരു ചെറിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ പുഡിങ്ങൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇതേപോലെ കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പുഡിങ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആയാലും ഈ നട്ട്സ് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പുഡിങ് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പുഡിങ്
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രെഡ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണേ അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത് കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അപ്പോൾ അതിലും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ് താങ